Anyongaseyo, great team daw magandang araw po this grace. So today po, ang magiging topic natin ay about sa pag-construct ng sentence, a simple subject and object only. So ayan po yung share ko sa inyo. Usually sa isang sentence, meron siyang subject at saka merong object. Ayan po. Kaya nga lang, in Korean language, uh, marami kasi siyang mga forms and types. So ngayon, hatiin po muna natin siya. Bali, dalawa, i-focus natin, unahin natin itong subject, tapos next naman is yung object. So, ipaliwanag ko kung paano tayo bubuo ng isang subject, and then at the same time, paano tayo bubuo ng isang object. So, in Korean language, meron tayong tinatawag na patjim. Patjim. Or yung mga ending. Mga ending po yan. Kasi halimbawa, di ba sa isang syllable, meron siyang is either consonant, vowel, o kaya consonant, vowel, consonant. Kanya. So, depende sa sitwasyon. Tapos, meron din naman na so, consonant, vowel, consonant, consonant. So, ano yung mga example nito? Ah, ito yung consonant, tapos ito yung vowel. Tapos, consonant, vowel, consonant. Consonant, vowel, consonant, consonant. Ayan po. Kasi, sa isang syllable, minsan meron dalawang characters, tatlo, at saka apat. So, ang patchim na tinatawag nila ay itong mga nandito sa baba. Ayan po. So, yung mga patchim na yon yung mga ending consonant, nagiging sub pag naging subject siya, bali ang kasunod nun ay E. Ayan po. So, kanina... Consonant, vowel, ah, uh, sorry, this is C. Consonant, vowel, and consonant. So, ayan, and then after that, kasi bali yung nasa baba, ang nagiging, ang tawag ay patchim. So, after that is yung E. And then, kapag wala po siyang ending, or patchim, ay wala po, bali, Ang subject na yan, ang kasunod ay ka. Yan. So, paano yun? Halimbawa, si consonant at saka si vowel. Halimbawa, ng consonant ay yung tapos a. Yan. So, this is ka. So, ayan, para po mas klaro, ito po yung example ko kung ano yung patchim, yung ending consonants. So, andi dito po sila sa ilalim. Tulad niyan yung consonant, vowel, and consonant. So, in Korean language, meron ditong pop. And then, dito naman ay yung four, four characters siya sa isang syllable. So, consonant, vowel, consonant, consonant. So, kapag gamitin mo siya sa sentence, usually, sabi ko nga kanina ay E yung ipo-form natin. So, paano yon? So, mag-create tayo ng isang simple sentence. Limbawa, so, ito yung focus natin is yung E as subject. And then, with patchim, kaya siya E. So, halimbawa yung subject natin ay um- Shik. Ayan. Tapos, root word ay ma shit ta. Ayan. So, out of these two word, create tayo ng isang sentence. So, paano yun? Yun nga, um shik is food. This is food. 
And then this is Majita means delicious. So if you use this in a sentence, ang ibig sabihin niyan, uh, I mean, i-form muna natin siya in Korean sentence. So, um, shigi. Kasi, kiyok, or meron siyang pachim na consonant. Um, shigi, ma, shi, so, yo. So, bali, ang form natin ay less formal. So, para at least kahit pa paano, uh, medyo pantay-pantay nakaka-relate. Kasi pag formal kasi, usually nakakalito. So, usually kasi naman dito sa Korea, ang ginagamit palagi kapag sa conversation ay mga yo. Yan, ito yung ya ano nila sa pakikipag-usap. Kahit na matanda or bata kasi, kumbaga parang etiquette. Ganyan. So, ganito na lang yung magiging form natin. Less formal form. So, ayan. So, um, shigi, ma, shi, so, yo. So, in English, ang ibig sabihin niyan ay food is delicious. Ayan po. So, this is the first example of the E subject. And then, second is check sang. Tapos, chak ta. Ang check sang is table. And then, chak ta is small. Table din kasi dito, marami rin siyang tawag. So, i-simple na lang natin siya as table. Kasi kung i-literal mo talaga siya na i-translate, it means na study table. Ayan. So, para hindi na lang mahaba, i-ano na lang natin as table. So, if we do this as a sentence, bali, so yun nga yung focus natin is i Check sangi. Tapos, less for, formal form. Cha ga yo. Small. So, the table is small. So, maliit daw yung mesa. Ayan po. So, check sang means table, check ta is mo. So, we use this in a sentence using this E. Because subject with pachim iyong or consonant. So, check sang i, cha ga yo. And the number three example is check. Check. Mu kop ta. Ayan po. So, check means book. And then, mu kop ta means heavy. So, sentence is chegi Mu go wo yo. So the book is heavy. Chegi mu go wo yo. Check book mu go ta heavy. Sample number four. Dong Seng. Dong Seng. Itta. 
Okay? Dongseng means younger. So, let's refer this as example. Bali siblings na lang. Tapos, ita means have. Okay? So, sentence. Dongseng yi. Yi. So, yo. I have a younger sibling. Ayan. Meron akong nakababata na kapatid. Kasi pag sinabi mong tong saying, it's either sibling or friend, ganyan. So, ang inanon ko na lang dito ay yung nakababata na kapatid. So, yan po yung example. Tong seng ita. But if, you, but if you use that in a sentence, ang ibig sabihin niyan ay tong seng i. I sohoyo. I have a younger sibling. Okay, last example for this i is jip. Means house, and then molda, molda. So it means house, and this is far. Sentence is jeep. E mo ro yo. The house is far. Jeep molda. Jeep moroyo. The house is far. So, ayan po lahat yung example natin para dito sa subject na E. And then, proceed naman tayo dito sa subject using this Ka. Kanina, kung meron siyang patsim, ngayon naman ay no patsim po tayo. Which means, yung consonant at saka vowel, o kaya consonant, consonant at saka vowel. So, ayan po yung patsim, no. So, yung first example natin ay, number one, pada. Tapos, keep ta. Ang pada ay C. Keep ta means deep. So, if we're going to use this in a sentence, ang ibig sabihin po nito ay pada ga ki po Yo. The C is deep. Yeah. Pada means C. Keep ta deep. Pada ga kipo yo. Yan po. And the second example is Ai. A. Pu. Da. Ai means child. A. Pu. Da means sick. So this is. Ai ga. A. Pa, yo. Okay. Sabihin lang natin, my child is sick. Ayan po. So, child ay, apu da sick, ay ga, 
Apayo. My child is sick. Third example is P. And then Oda. P means rain. And this means Oda means to come. And yeah, so root word to come. Piga wayo. It's raining. Ganyan. Piga wayo. It's raining. Kasi usually kapag umuulan, hindi naman natin sinasabi na paparating na yung ulan, di ba? Kasi usually ang sinasabi na umuulan, uulan, ganyan. So, merong mga twist dito sa Korean sentences, ibabagay lang natin sa kung paano natin ginagamit sa sentence. Kasi hindi naman lahat ng root word ay iaano natin kapag nagta-translate tayo, gagamitin, I mean. So, P is rain, Oda, come. P, ga, wayo, it's raining. And four is, nal. She, chota. Nal, she means weather. Chota means, ito marami tong kaulugan, depende rin kung saan mo siya gagamitin. It's either good, nice, fine. Yan. Basta sa mga root word nga nila, katulad ng sinabi ko, depende kung saan sentence natin gagamitin. So, in a sentence, this is nal, she, ka, Cho, wa, yo. So the weather is weather is fine. Yeah, the weather is fine. Nal shi, nal shi chota, nal shi ga cho wa yo. The weather is fine. And then last example is mok so ri and then we're going to use again chota and mok so ri means voice ayan katulad ng sinabi ko kanina is either good nice fine beautiful ganyan so depende po Mok Sorry ga Chowa yo Your voice is good Or Pedering you have a nice voice. You have a nice voice. So, ayan. Mok sorry ga cho wa yo. Mok sorry voice chota good, nice and fine. So, ayan po. And then i continue natin ito. I mean, sa subject it dito po tayo nag Tatapos, yung sa may pachim at saka walang pachim. And then, continuation natin is yung about sa subject naman. So, thank you for your time.